ट्रेंडिंग तो संबंध लेकिन ट्रेंडिंग अने पेर तो आलरे ट्रेंडिंग आईपोई फील वाँ सरदा जोकलना का पाट चूस तरह इतनी डेफ ट्रेंडिंग अर्थम चूड़ वेपिंदे इमीडियट अदर लांग्वेजेस इधर तमिल कन्ड हिंदी वीलते इन भाषल अभी भाषा चयी अंत अवसर हिंदी नैने रास्ता लिरीक अवकाश ट्रांसलेषन कम पर्वे मोर दीथिंग कष्ट सुखमचा ने तन ने तुम्हें मेदर उन्ना इपड़की वीआर सोल मेट मेदर अंदक प्रत्येक इट्स लैक् तन फंशन अटे ना फंशन अील अंदक आलम आलरे हिटन फील अव्वाल चूसान काबाटी दिन पोटेयल अर्थमें अंड इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग सक्स एस्पेली आ सिग्नेचर इदेद दा तो इंस्टाग्राम ओपन चे अंदर ट्रेंडिंग 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 अकोनी वीडियो पड़ता अर्थमें and i am very glad ilanta oka trending go ane paata toti trending cheyabothuna maragu ki manaspoorthi ga abhinandisthunanu and i am very glad being here alage bose gar gurinchi ee roju maatladale already nalugu international awards teeskunaru golden globe tho paatu march 12th edi early morning manandaram witness chestunnam he is going to win oscar चति की आस्कर् पटको मन तेल वार गर्व इला तलेकने पैस्थि कीरवाणी गार चंद्र बोस गार मन की अंदर चला 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 गर्व बोस गार रि वी आर् फीलिंग प्रउड अट दि सें टाइम ने मो फोन बोस गार नैक्स्ट इयर यह टाइम की बोस गार पद्मश्री को वस्त वेट अंड सी अंड ही डिजर्व अंड अवकाश वाबी मल्ल मन मारच पन्न कल काबी नैन सभामुख में अंड अंदर उ अंदर आत्मीय फ्रेंड्स लया ऐक्चुअल अभी सरग् जरूर लयादि नादी फस्ट सिम अयन बट ऐम वेरी ग्लाड लया इंटी वेली पेरेंट्स तो कन्वीसि तन हीरोन अवटा की नैन चंदूगार वाल इंटे वाल पेरेंट्स तो माला तन की इंडस्ट्री की तस्कोच अंड ऐम हैपी टू सी हर सीइंग आल दि हईट्स अम्मा हीरोन का मन अंदर अंत गर्व फीलला अंड यूस तन कंटू मार्क ये फंशन चाह अ लया उ मन तेल अम्मा अब उन्न अंडम वेरी हैपी फर् यू लया वेरी हैपी अंड भूपाल गारेद कल रीसे सांगा फादर मेद तुंदर अभी वीडियो वस्तु डेफ चाल एमोशनल सांग लो फोर दि बेस्ट इंका वेस्ट पेर पेरना थैंक यू फर् कमिंग टू अवर् फंशन अंड श्री थैंक यू मैडम मेरू इंका एम वीडियो प्रोड्यूस चेयर फ्यूचर आलोचि मेमको उठा <laughs> thank you very much thank you uh, 
ఏ ఫంక్షన్స్కి దేనికి వెళ్ళట్లేదు లాస్ట్ కలిసింది భూపాల్ గారు నేను ఒక సినిమా ప్రివ్యూకి వచ్చాము అంటే ఆయన రెండో కృష్ణుడు నేను మూడో కృష్ణుడు ఆ సినిమాకి సో అందుకని వచ్చాము అంతకుముందు రావట్లేదు ఎందుకంటే పలాస తర్వాత కరోనా వచ్చింది ఆ తర్వాత శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ చేశాను పలాసాలో ఉండిపోయిన బ్యాక్లాగ్ సన్మానాలన్నీ తర్వాత చాలామంది పిలిచి చేశారు పలాసా గురించి అని అయితే ఏ సభకు వెళ్తున్నావు ఏంటో తెలియదు కొత్త పిచ్చగాడు పొద్దురాడు అన్నట్టు ఎవరు పిలిచినా పరిగెడ్డంతో గాడిదపేట అని ఒక ఊర్లకి నన్ను సన్మానంగా పిలిచారు గాడిదపేట దాని పేరు అది యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా చూసుండరు ఆ విలేజ్ని ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి వైజాగ్ వెళ్ళాను ఫ్లైట్లో వైజాగ్ నుండి పలాసా వరకు కార్లో వెళ్ళాను అక్కడ నుండి ఇంకో ప్లేస్కి బస్సులో వెళ్ళాను అక్కడ నుండి మోటార్ సైకిల్ మీద తీసుకెళ్ళారు తర్వాత చిన్న తెప్ప తెప్పలో ఒక దీనికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుండి నడిపించారు ఈవినింగ్ అయిపోయింది సో ఇది సరదా అయిన పాట లాంచ్ కాబట్టి కాసేపు మాట్లాడదాం అని అంతే సో డోంట్ వరీ నేను తొందరగా కనిపిస్తాను అంటే కొంతమంది మొహాలు కనిపిస్తుంది ఇది ఏదో కథ చెప్తున్నాడు అని సభలు ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఇద్దరు కట్ కర్రసాం చేసేవాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకడు లైట్ పట్టుకుని ఉన్నాడు నన్ను నడిపించుకొని తీసుకెళ్తున్నారు ఆర్గనైజర్ ఒక్కడే నాతో టచ్లో ఉన్నాడు చాలా రోజుల నుండి పాప మా ఆయనకి ఏదో నచ్చింది సినిమా అందుకని నాకు సన్మానం చేద్దామని వెళ్తుంటే ఒకడు ముందు కర్ర తిప్పుతూ ఉన్నాడు వెనకాతలో ఒకటి కర్ర తిప్పుతూ ఉన్నాడు నేనేదో సాంప్రదాయం ఏమో ఆ ఊరిది అని అనుకుంటున్నాను చీకటి భయంగా ఉంది చుట్టూ చెట్లు నడుస్తుంటే పక్క ఆయన అడిగాను ఏం సార్ పర్లేదా చాలా దారి గందరగోళంగా ఉంది పురుగు పుట్టడం అంటే అంటే మీరు ఏం కంగారు పడకండి సార్ పాములు ఉన్న దగ్గర అలాంటివన్నీ ఏమి ఉండవు అన్నాడు ఆయన సో కొంత దూరం వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత కర్ర సమాపారి అంటే చెట్లు అయిపోయాయి ఏంటంటే పాములు చెట్ల మీద నుంచి పడుతుంటాయి అంట అక్కడ దాని గురించి ఏర్పాటు ఫైనల్గా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పెద్ద సాల్ లాంటి దాంట్లో నాకు నిలిచిపెట్టారు మాట్లాడమన్నారు నేను మాట్లాడుతుంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గాడి తీసుకొచ్చి కట్టేస్తూ ఉన్నారు చాలా కర్రలు ఉన్నాయి అక్కడ గాడి దీన్ని కట్టేస్తుంటే నేను చూసి ఇదేంటి ఏం అర్థం కాదు ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళ వృత్తి ఏంటంటే గాడిద పాలు నమ్ముతారు అంటే పిల్లలకి గొంతు సరిగ్గా రాకపోతే ఇలాంటి గాడిద పాలను వాడతారు కాబట్టి వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఆ గాడిదలను తీసుకెళ్ళి బయట ఎక్కడో పాలు అమ్మడం అనమాట సో ఫైనల్గా నేను నా ప్రసంగం ముగించేటప్పటికి మనుషులు ఎవరు లేరు అన్ని గాడిదలే ఉన్నాయి ప్రసంగం అయిపోయింది ఏం చేయలేము మర్నాడు పొద్దున్న బయలుదేరుతున్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఇద్దరు కర్రలు పట్టుకొని మళ్ళీ మార్నింగ్ టైం కూడా సో సార్ మీకు ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఏం వద్దు ఒక ఫోటో తీసుకుంటానని నా గాడిదల ఫోటో తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మేము వెళ్ళేటప్పుడు మా ఆవిడ చెప్పింది నువ్వు మాట్లాడితే ఏ గాడిది వింటుంది అని అడిగింది మా ఆవిడ మా ఇంట్లో సో మా ఆవిడికి చూపిద్దామైనా ఫోటో తీశాను ఇగో ఇన్ని గాడిదలు విన్నాయి ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్తామని చూశాను అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో నాకు అనుభవం అనుబంధం ఉంది రకరకాలుగా అంటే ఇప్పుడు సినిమా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక క్యాస్టింగ్ కాల్ అని ఇస్తే నాకు రెండు వందల మంది ఫోన్ చేస్తున్నారు మూడు వందల మంది ప్రొఫైల్స్ పంపిస్తున్నారు నాతో పనిచేయడానికి ఒక పది మంది రెడీగా ఉన్నారు అందరితో పరిచయాలు ఉన్నాయి బట్ ఏమీ లేనప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గర పనిచేయకుండా పలాస అనే సినిమాని ఒక ఎమ్మెల్యే కాలనీ దగ్గర ఒక ఆఫీస్లో నేను రాస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో మిడ్ల్యాండ్ బేకరీ అరుగు పైన పరిచయం అయిన రఘు గారు తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ మీద మ్యూజిక్ అనుకున్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఆయన చేస్తానని చెప్పి తర్వాత ఆయన ఇందాక అబద్ధం చెప్పారు ఎవరో హ్యాండ్ ఇస్తే ఆయనను కానీ ప్రామిస్ చేసి చెప్తున్నాను ఆ సినిమాలో రెండు క్యారెక్టర్లు నేను చిన్న షావుకార్ క్యారెక్టర్ రఘు గారిని రంగారావు అనే క్యారెక్టర్ని తిరువీరిని దృష్టిలో పెట్టుకునే రాశాను అది ఆయనకు కూడా చెప్పాను ఆయన సరదాగా ఇందాక అలా చెప్పారు కానీ ఆయనకని రాశాను బట్ ఆయన ఫస్ట్ ఒప్పుకోలేదు అదంతా నేను చేయగలనా లేదా సార్ ఎందుకంటే ఆయన నాకు చాలా సాఫ్ట్ ఇమేజ్ నేను ఏదో పాటలు పాడుకోవడం లేదు సార్ అంటే అలా చేశారు ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు దాకా మేము అంతా అలాగే ఉన్నాము ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ సభలు ఎలాంటి సభలు అన్నిటికీ వెళ్ళడం మానేసారు ఎందుకంటే కవిత్వం ఇప్పుడు నేను సాహిత్యంలో కూడా ఉన్నాను కాబట్టి సాహిత్య సభలు ఉంటాయి సాహిత్య సభలకు వెళ్తే అది వేరే టార్చరు అంటే మొన్న ఒక కవి సమ్మేళనం అని పిలిచారు ఏం చేయలేము వెళ్ళాలి ఎవరో అప్లికేషన్ మీద వెళ్ళాం అతను నాకు ఎప్పుడు ఇష్టమైంది బ్రాందీ బాటిల్ ఒకప్పటి రాష్ట్రపతి ప్రతిభా పాటిల్ అంటున్నాడు ఇలా ఇలాంటి ఇలాంటి కవితలన్నీ చదువుతుంటారు నా కవిత్వం అరుదు నాకు కావాలి బిరుదు సో ఇది ఇలా ఇలాంటి చెప్పిన ఇవన్నీ వినాలి మనం అలాంటి ఇది అన్నప్పుడు చంద్
ఎన్ని రాత్రులు కష్టపడి అంటే చంద్రబాబు సార్ మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మీ మణికొండ ఇల్లు ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండ్ నేను ఎప్పుడో హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్గా పనిచేసినప్పుడు ఆ ఇల్లు ఆ ల్యాండ్ నా పేరు మీద అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో మీరు అప్పుడు రాసుకుంటున్నప్పుడంతా కూడా నేను మీ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో జీ స్కూల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఆ పునాదులు మీద నిలిచ నిలబడి మిమ్మల్ని చూస్తుండేవాడిని మీ కారు రావడం పోవడం అది భూపాల్ గారు కూడా మాకు అలాగే పరిచయం రఘు గారి దగ్గర నుండి తీసుకుని వెళితే పలాస సినిమాకు ఒక పాట అంటే కరెక్ట్గా పదిహేను నిమిషాల్లో ఓ సొగసరి అనే పాట రాసిచ్చారు కరెక్ట్గా పదిహేనే నిమిషాలు అది ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడారు ఆ పాట లై గారితో కూడా నాకు అనుబంధం ఉంది లై గారికి తెలియదు హై వైజాగ్లో ద్వారకా ఇన్ అనే ఒక హోటల్ ఉంది ఆ హోటల్ బయట చూడడానికి కతరినా కైఫ్లా ఉంటుంది లోపల మహమ్మద్ కైఫ్లా ఉంటుంది సో వీళ్ళని ఏదో మోసం చేసి అప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఏదో సినిమాకి ఆవిడ దించేశారు పర్నాడు షూటింగ్కి వెళ్ళారు ల్యాండ్రీకి బట్టలు ఇచ్చారు నేను అప్పుడు ఆ హోటల్లో హౌస్ కీపింగ్ సూపర్వైజర్ ముందు రోజు నాకు నేను ఒక యాభై రకాల పనులు చేశాను సినిమాల్లో కావడానికి ముందు కంగారు పడకండి హౌస్ కీపింగ్ సూపర్వైజరు ముందు రోజు నాది వీక్లీ ఆఫ్ రెండో రోజు వస్తే కింద చెప్పారు ట్రావెల్ డెస్క్లో లయ వీళ్ళంతా వచ్చినారు పైన ఉన్నారు షూటింగ్ అంటే ఓకే అన్న ఈవినింగ్ నాకు మధ్యాహ్నం షిఫ్టు ఈవినింగ్ లయ గారు వచ్చి టూ జీరో నైన్ మేడం మీ నంబరు మీ రూమ్ నంబరు నాకు బాగా గుర్తుంది నాకే డెస్క్ ఫోన్ వచ్చింది వెళ్ళి మీతో తిట్లు తిన్నాను నేను నాకు సంబంధమే లేదు ఎందుకు తిన్నానంటే రూమ్ క్లీన్ చేయలేదు ఆవిడ ల్యాండ్రీకి వేసిన బట్టల్లో రెండు బట్టలు మిస్ అయ్యాయి సో అలా నాకు లయ గారు తెలుసు ఆర్పి గారు తెలుసు అనిల్ గారు తెలుసు వీళ్ళంతా కూడా ఆత్మీయులు ఈ ఆత్మీయుల అందరి మధ్యన ఒక సభ సరదాగా చాలా రోజుల తర్వాత అందరం కలుస్తున్నామన్న అది ఎంత నేను వచ్చాను రఘు గారి గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు ఆయన ఎలా అలా పనిచేస్తాడో నాకు అర్థం కాదు రెండు వేల సంవత్సరం అనుకుంటా విశాఖ ఉత్సవంలో ఈయన ఝాన్సీ గారు యాంకరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చిన్నప్పటి విజయకాంత్ లాగా దిట్టంగా చక్కగా ఉండి ఇన్సర్ట్ చేసుకొని వెళ్ళి చూశాను అప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాడు నేను ఇప్పుడు ఎలాగ అయిపోయినా మీకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను విజయకాంత్ ఆయన ఎలా ఉన్నాడు నేను అలాగే ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ ఈయన అలాగే ఉన్నాడు అలాంటి ఒక తెలుగు పాటని తీసుకెళ్ళి ఈరోజు మీరు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూర్చోబెట్టి మేమందరం ఎంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నామంటే ఇది యాక్చువల్గా ఒక భాగ్యం ఎందుకంటే పన్నెండు తర్వాత మిమ్మల్ని కలవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది మేమంతా ఎక్కడో కలుస్తాం కానీ కానీ మేము అడ్వాన్స్గానే మిమ్మల్ని కలిసి మీ పక్కన కూర్చొని ఈరోజు మీకు మీకు మేము ఒక ఈ శుభాకాంక్షలు చెప్పే అవకాశం మాకు కల్పించినందుకు బోసు గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ రఘు గారు పాట అయితే ప్యాక దాని ముందు మీరు ఫిల్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏం చెప్పాలి ఏం మాట్లాడాలి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఈ మనిషితో నైంటీ ఫైవ్ నుంచి జర్నీ ఇద్దరం కలిసి టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు నైంటీ సెవెన్లో ఇప్పుడు అనుకుంటా మారుతి కారు కొన్నాడు మారుతి అయినా ఇద్దరం కలిసి మహేశ్వరి పరమేశ్వరి థియేటర్లో సినిమాలు చూడడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం దారి పొడుగున పాటలు వింటూ వెళ్ళేవాళ్ళం క్యాసెట్ తనే మ్యూజిక్ చేసుకొని తనే రాసుకొని తనే కంపోజ్ చేసుకొని ఆ క్యాసెట్ పెడుతూ వెళ్ళిపోయాడు ఈ పాట నేను ఏ సినిమాలో వినలేదు వినలేదు నేనే రాశాను నేనే పాడానేవాడు అది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాయి ట్రెండింగ్తో రాయిన బేవర్నే నువ్వే లిరిక్స్ ఇస్తూ నువ్వే మ్యూజిక్ ఫీడింగ్ కూడా తనే ఆల్మోస్ట్ అంటే ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మళ్ళీ అంత జీలు అంత తపన ఉండడం అనేది ఒక మనిషికి ఎంతకాలం సస్యాన్ని ఉండడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఒక రెండు రెచ్చి ఒక రెండు రెచ్చి పోవంగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి రకరకాల హార్న్స్ అవి కొమ్ములు అవి వస్తూ ఉంటాయి అవి ఏమీ రాకుండా ఇంకా సింపుల్గా ఇంతే నిరాడంబరంగా ఏ అస్టెంటేటర్ కనిపించినా ఏ స్పాట్ బ్యాక్ కనిపించినా అన్నాన్ని మనుషులు చాలా తక్కువ చూస్తాం ఈ మనిషి ప్రతి ఒక్కరిని అన్నాన్ని పిలుస్తాడు అంత సింపుల్గా ఉంటాడు సో రఘు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ అమెరికాకి నువ్వు ఇంకోసారి నువ్వు అధ్యక్షుడిగా పోటీ చేసిన కూడా గెలిచేస్తావు అన్న అన్నిసార్లు వెళ్ళావు సో సో అండర్ గార్మెంట్స్ కూడా అమెరికా నుంచి తెచ్చుకునేంత సో ఇది ఎందుకు ఈ ఆల్బమ్ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలంటే నైంటీస్లో మనకి హిందీలో సింగిల్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేవి షాన్ కానీ సోను నిగమ్ కానీ లేకపోతే అప్పట్లో గజల్ సింగ్ రజత్ సింగ్ గారు కానీ లేకపోతే కైలాష్ కేర్ కానీ కేకే కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సింగిల్స్తోనే బయటకు వచ్చిన సింగర్స్ ఆ రోజుల్లో 
మనకు తెలుగులో అప్పట్లో సింగిల్స్ లేవు అలా వీడియోస్ చేసేవి లేవు అని చాలా బాధగా ఉండేది క్యా సూరత్ అని ఒక సాంగ్ రాజు సుందరం కూడా డాన్స్ చేస్తాడు ఒకటి సాంగ్ అలాంటి ఆల్బమ్స్ అన్ని వచ్చిన టైంలో ఇప్పుడు ఆస్కారం ఉందని నన్ను కానీ ఆ స్థాయిలో పాట రాయాలి చేయాలంటే చాలా కష్టమైన విషయం దాన్ని ఆ ఘనతని చాలా అద్భుతంగా అవలేలుగా సునాయాసంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోయిన రాజమౌళి గారు లేదా కీరవాణి గారు అండ్ వాళ్ళందరికీ ఒక బ్యాక్ బోన్లా నిలబడి ఇదిగో పాట నేను ఇస్తున్నా దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టండి కొడుతుంది ఆస్కారం చెప్పిన చంద్రబోస్ గారు రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ వీఆర్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ నిజంగా చాలా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది మీ గురించి తలుచుకున్నప్పుడు లేదా మీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అండ్ వాళ్ళందరూ చెప్పినట్టు ఆస్కార్ అవార్డు ఒకసారి మీరు తెచ్చిన తర్వాత ఊరికి ఇలా ముట్టుకుంటాను సార్ ఎందుకంటే మా జీవితంలో అంత అవకాశం ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు సో మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రత్యేకంగా ఈ సాంగ్ ట్రెండింగ్ అవ్వాలంటే మీరు ట్రెండింగ్లో పెడితేనే అవుతుంది సో కొంచెం దీన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో మీ వంతు సహకారం కూడా అందజేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ నమస్కారం సినిమాలు చేయడం ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఇదే ఆడియో ఫంక్షన్స్కి అంత రావడం ఫస్ట్ టైమ్ మాట్లాడే అలవాటు పోయింది సో ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలన్న కొంచెం భయంగా ఉంది సో నేను కూడా ట్రెండింగ్ అయిపోతానే మాట్లాడితే అని ఒక టెన్షన్ ఉంది సో జస్ట్ కిడింగ్ బట్ రఘు గారు నాకు నేను సినిమాల్లోకి రాకముందు నుంచి తెలుసు ఇక్కడ అందరూ చెప్పినట్టుగా అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఎప్పుడు అలాగే ఉన్నారు ఏం మారలేదు చాలా రోల్స్లో చూసాము ఎక్కువగా సింగర్గా చూసాము ఇప్పుడు యాక్టర్ అండ్ యూనో అదర్ థింగ్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఇలా చాలా చాలా రోల్స్లో ఎవ్రీ రోల్లో హీస్ డన్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ సాంగ్ కూడా చూస్తే ఆల్రెడీ ఐ వాంట్ సే అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ట్రెండ్ అనమాట సో ఆల్ ద బెస్ట్ టీ మెంబర్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ రైట్ హియర్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ మిత్రులందరూ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తుంటే కొంచెం ఆనందంగా ఉంది కొంచెం భయంగా కూడా ఉంది ఆర్పి గారికి రాసిన మొదటి పాట అది గుర్తొచ్చింది మొదటి వాక్యం ఎలా 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 తెలుపను మృదువైన మాటను మదిలోని కృతజ్ఞత భావాన్ని ఎలా తెలుపను అన్నట్టుగా అది గుర్తొచ్చింది లయ గారు చాలా సంతోషంగా మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూడటం చిత్రపురి కాలనీలో మీరు మాకు పొరుగు పక్క రో హౌస్ నాదే మీ పక్కది మిమ్మల్ని న్యూయార్క్లో చూసాను తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ చూశాను చాలా సంతోషం అనిపించింది చలాకితనం అదే చలాకితనం అదే తెలుగుతనం మీలో చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది తర్వాత అనిల్ గారు మీరు కేబీఆర్లో మీరు నాకు వాకింగ్ మీరు మేట వాకింగ్ మేట అనమాట కరుణ్ గారు మీరు నన్ను సినిమాలో అడిగారు వేషం అడిగారు కుదరలేదు కానీ మంచి సందర్భం వస్తే కనుక పాటలు తప్పకుండా మంచి సందర్భం వస్తే తప్పకుండా మంచి పాటలు రాసి పెడతానండి మీకు అట్లాగే లక్ష్మీగోపాల్ గారు ఆయన అద్భుతమైన అంటే గొప్ప మాటల రచయిత అంతకంటే అత్యద్భుతమైన పాటల రచయిత అప్పుడప్పుడు జలకులు వదులుతుంటారు మాకు ఈ మధ్యనే కనుల చాటు మేఘమ అని ఒక పాట కళ్యాణ్ మాణి గారు స్వరపరిచిన పాట చాలా అత్యద్భుతమైన గీతం వినగానే వెంటనే మొదటి కాల్ ఆయనకే చేశాను మొదటి మెసేజ్ ఆయనకి పెట్టాను అద్భుతమైన భావాలతో అద్భుతమైన పాటలు రాస్తూ మాకు జలకలిస్తూ మమ్మల్ని ఉలికి పాటు గురి చేస్తూ మరింత జాగ్రత్తగా మరింత జాగ్రత్తగా మరింత కొత్తగా పాట రాయడానికి సమాయత్తమయ్యే శక్తిని అందిస్తారని మాకు అంత మంచి రచయిత తర్వాత రగన్న మేము కా మేము ఆటోల్లో బైకుల్లో తిరుగుతూ అవకాశాల కోసం తిరుగుతూ పాటలు పాడుతూ పాటలు రాసుకుంటూ తిరిగిన ఆ రోజుల్లోంచి ఈ రోజుల వరకు ఇప్పటి వరకు అన్న చేతుల మీదుగా నేను సన్మానం పొందుతానని ఎప్పుడు సత్కారం పొందుతానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నిజంగా అది ఊహించలేదు చాలా చాలా సంతోషం అన్న మీ మంచి మనసుకు అట్లాగే పాట కూడా మీరు ఎంతో అందంగా రాశారు చాలా కొత్తగా చిత్రీకరించారు ముఖ్యంగా రగండలో నాకు బాగా నచ్చే అంశం ఏంటంటే వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు అవకాశం రాకపోతే కుంగిపోరు బాధపడరు ఆందోళన చెందరు తను కొత్త అవకాశాల కోసం కొత్తగా అన్వేషిస్తారు కొత్త దారులు వేసుకుంటారు ఆ దారుల్లో కొత్తగా వెళ్ళి మిగతా వాళ్ళకి స్ఫూర్తిగా అనిపిస్తారు ఆ అంశం ఆ తత్వం చాలా నచ్చిందన్న మీరు నాకు అట్లాగే ఈ పాట చాలా బాగుంది 
మాకెందుకు రాలేదు ఇలాంటి ఆలోచన అన్నంత గొప్పగా ఉంది ఈ పాట నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మీకు నా అభినందనలు అట్లాగే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను అభినందించి ఇంకొక అడుగు ఆస్కార్ గడప వరకు వెళ్ళాను ఆ గడప దాటి ఇంకొక అడుగు వేస్తే పురస్కారం వస్తుంది పురస్కారం రావాలన్న ఆకాంక్షను ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను మన అందరి ఆకాంక్షలు నెరవేరి ఆ పురస్కారం మన తెలుగు వాళ్ళ సొంతం కావాలని అందరం మరొకసారి కోరుకుందాం ప్రార్థిద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక నిమిషం కళాసుద శ్రీని గారు కళాసుద అవార్డులు ఇచ్చారు మనకు పోయిన సరే ఉగాదికి మేము కళాసుదలో ఎవరెవరికి పురస్కారాలు వచ్చాయంటే నాకు వచ్చింది ఎన్నో పురస్కారాలు దాని తర్వాత వచ్చాయి చూస్తున్నాం తర్వాత కళాసుదలో శ్రీలీల గారికి ఇచ్చారు శ్రీలీల గారు ఎంత బిజీ చూసాం అట్లాగే బుచ్చికి ఇచ్చారు బుచ్చి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నారు అట్లాగే శైలేష్ కులానికి ఇచ్చారు శైలేష్ కులం కూడా హిట్ టూ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళీ సైన్ దో చేస్తున్నారు కాబట్టి కళాసుద పురస్కారం తప్పకుండా అందుకోవాలి అది మన అదృష్టంగా భావించాలి